Salut à tous, ici Calligraphic Design et bienvenue aujourd'hui pour un nouveau tutoriel Photoshop. Donc dans ce tutoriel, nous allons apprendre à réaliser un overlay Twitch. Donc euh, pour ce faire, on, va, on fera ici donc un stream euh, offline. Ensuite, on fera donc euh, le bordure de, de cam. Donc là, on peut enlever tout ça, ça c'est juste euh, la déco. En soi, on aura juste euh, les bordures avec le, la transparence au milieu. Euh, ensuite, on va voir le stream intermission. Donc c'est là où on va mettre notre fond ici pour mettre notre webcam et avec les, les labels cam juste en dessous. Euh, ensuite, on aura donc les, les bannières. Donc euh, vous voyez ici, hop, il y a un peu toutes les bannières. Voilà. Et en dernier, on fera donc les labels cam. C'est donc ce qu'on va mettre en dessous des cam dans le dans le Twitch. Voilà, donc on va commencer. On fait fichier nouveau. Donc largeur 320 pixels, hauteur 90 pixels, résolution euh, on peut mettre 300 un petit peu. Voilà. On fait OK. Donc là, je fais un nouveau calque, je renomme donc ce calque texture. Euh, hop. Je fais fichier importer. Donc j'importe Ma texture j'agrandis un tout petit peu comme ceci hop donc là elle est bien centrée ça va je vais faire un petit zoom euh, ensuite je vais placer donc mes règles au milieu donc euh, verticalement et horizontalement voilà ensuite on va faire les traits donc pour les traits on prend le vitré tout simplement épaisseur 3 pixels donc je me mets une petite marge ici et hop je trace mon trait donc de couleur blanc je duplique mon trait je fais une petite décale avec les flèches directionnelles donc à peu près comme ceci je duplique encore celui là donc le côté droit je le duplique je le mets vers le côté gauche donc vous pouvez mesurer au pixel près avec une règle si vous voulez, mais pas trop l'intérêt. On peut le faire manuellement, sachant que bon la bannière elle sera pas de cette taille, elle sera plutôt à taille réduite. Là on a zoomé, donc même si ça il y a un petit millimètre d'écart, on verra pas la différence. Donc là je calcule juste comme ça. Je vais le mettre plutôt à vers 10 pixels. Donc là je prends mes trois. Je descends un petit peu, je vérifie. On est, à... on est à du pixel, encore un tout petit peu moins. Voilà. Donc là, j'ai mes traits. Donc du haut, j'ai fait CTRL-G. Je vais l'appeler euh, le groupe, je vais l'appeler 01. On, multi... on duplique le groupe. Dupliquer. Je l'appelle 02. Euh, donc pour vous montrer, je descends. Donc là, on a mes traits. Je fais édition, transformation, verticale. Voilà. Et là, on fait la même chose. Donc là, je vais regarder. Essayer d'avoir aussi... Donc là, on est bon. Peut-être un tout petit peu plus haut. Voilà. Là, c'est parfait, je trouve. Euh, par la suite, on va donc faire la typo. Donc pour la typo, je vais prendre du lato, la police lato régular et euh, 5 pixels. Je vais écrire YouTube. Voilà. Donc je ne sais plus si je l'avais mis tout en majuscule. Ouais, j'ai tout mis en majuscule. Voilà. Ou vous pouvez mettre que le, la première lettre en, en majuscule, ça vous de voir aussi. Donc on va centrer. Euh, hop. Voilà. À peu près comme ceci. Maintenant, j'importe donc mon logo. Donc d'abord, je vais l'ouvrir, je vais pas l'importer. Euh, mon logo, il se trouve dans mes images. Euh, logo. Hop. Logo. Et mon logo YouTube. Donc c'est celui-là. Je l'ouvre donc dans une nouvelle fenêtre. Je fais image 
taille de l'image donc je vais mettre 21 pixels ça peut un peu dépendre des images certaines images vont être plus hautes et d'autres moins larges donc ça, ça se joue à peu près dans ces environs ça peut être un peu plus ou un peu moins donc là ok bon, vous voyez c'est tout petit hein. je fais contrôle clic gauche sur le logo pour le sélectionner donc je vais zoomer un petit peu vous voyez là il est sélectionné ctrl x pour le couper et je vais sur donc sur mon mon calque principal ctrl v voilà donc là je le mets un petit peu plus haut donc euh, je vais devoir descendre le texte aussi on va essayer de centrer tout ça hop voilà euh, donc la couleur incrustation de couleur je vais mettre euh, je sais plus de quelle couleur j'avais mis par contre est un peu embêtant donc euh, on va dire que je l'ai mis de cette couleur là je ne sais plus trop un peu plus foncé voilà donc euh, bon fc 0035 après de façon la couleur ça vous de choisir euh, ce que vous voulez bleu vert euh... <coughs> donc moi j'avais mis ça à peu près donc c'est la f 734 si vous voulez ok donc là ok ensuite je regarde sur euh, mon dessin j'ai pas oublié grand chose à part le cadre le contour de, de la bannière donc pour le contour on prend l'outil donc euh, rectangle de sélection on met une taille fixe qui est de 320 par 80 euh, par euh, 5 pixels pardon euh, un pixel parce que c'est une fine épaisseur donc là on recrée euh, donc un calque hein. puis on va l'appeler cadre tout simplement hop et là on met notre et. donc là notre et ici il faut bien se mettre au bord et on maintient shift pour faire le, le, le trait donc euh, là on a fait le trait en haut on maintient shift et on fait le trait en bas euh, là pareil on change la valeur on va mettre un pixel donc sur les côtés et une hauteur de 90 on maintient toujours shift enfoncé sinon bah, en fait ça, ça va supprimer les autres traits tout simplement voilà donc là le cadre est fait on prend l'outil peau de peinture couleur blanc et là on essaye de viser dans le cadre voilà donc là j'ai mon cadre je regarde juste si j'avais bien centré oui bon c'est à peu près ça là je dézoome donc on a notre, notre cadre après on pourrait laisser comme ça ou après ça votre choix vous pouvez baisser l'opacité pour que ce soit un, un léger cadre donc on va mettre 37% pour cette vidéo j'enlève les traits et donc voilà là vous avez donc votre bannière youtube c'est à vous ensuite de faire un contrôle g donc sur tout votre euh, vos calques vous renommez youtube et vous faites toujours dupliquer et mettons vous appelez ça euh, donate hop et là vous avez juste à retourner dans votre groupe changer euh, donc la typo et supprimer le logo et mettre un autre logo donc voilà, Donc par la suite, on va faire la webcam. On fait fichier nouveau, donc 670 de largeur pour le, la cam, plus 377 de hauteur. On fait OK. Tout de suite, je vais importer ma nouvelle texture. Enfin, ma nouvelle, c'est la même que sur les bannières. Hop, j'agrandis. OK. Je vais cacher celui-là. Je crée un nouveau calque que je renomme cadre. Voilà. Je prends l'outil rectangle de sélection, taille fixe, donc une largeur de 670 par une hauteur de 5 pixels. Et là, je me mets donc, je zoome un tout petit peu pour être bien au bord. Voilà. Je maintiens Shift enfoncé pour faire pareil en bas, comme ceci. Maintenant, je vais faire les côtés, donc pareil, 5 pixels de largeur. Et donc euh, la hauteur de la cam qui est de 377 ok donc là hop et pareil ici comme ceci donc euh, maintenant je prends 
la couleur FF037. Je crois qu'on peut mettre la même sur le petit logo des bannières, car je crois que j'en avais une différente, je sais plus. Enfin, ça, après, ça vous de choisir un peu la couleur. Donc, euh, on prend le, le pot de peinture. On met de la peinture. On désélectionne. Donc là, on voit pas de défaut. Impeccable. Donc, euh, ce que je peux faire, là, c'est euh, reprendre tout de suite l'outil rectangle de sélection. On va mettre euh, un nouveau calque. On va écrire euh, euh, quoi, par exemple. Ou... Un coin. On va mettre coin. Donc... Euh... Je prends une largeur donc de on va retirer en fait si vous voulez si on prend bien le cadre donc ici euh, non pas celui-là pardon je vais sélectionner ça si on prend le fond de l'image par contre il faut que je le déverrouille entrer merci donc notre image notre cam a fait 670 on va retirer donc 20 pixels euh, donc à la largeur et à la hauteur donc ça fera 670 et 357 donc on va faire un nouveau cadre comme je voulais hop donc on a dit oups on a dit 670 euh, de largeur moins 20 ça fait 650 377 moins 20 ça fait euh, 357 voilà donc là on a notre cadre on met de la couleur blanc voilà ensuite on va le placer donc au milieu au milieu et aussi euh, bien centrer tout ça donc là on va mettre forcément des règles voilà et voilà donc là c'est mieux on va placer notre coin hop comme ceci on désélectionne euh, ensuite, je vais peut-être dézoomer un petit peu pour euh, avoir une meilleure vue. Hop. Oups. Voilà. Là, je prends, donc, je sélectionne mon cadre. Je fais sélection, modifier, contracter. Je vais lui mettre, donc, un contour de 4 pixels. OK. Là, je fais supprimer. Voilà. Donc là, ça me fait mon cadre. Et donc maintenant, comme je vais faire des petits coins comme j'avais fait sur l'image, donc euh, je vais prendre la règle. Par contre, euh, oui, non, c'est bon. Je prends la règle. Je me mets à peu près à 80 pixels donc euh, sur chaque côté. Donc là, 50, 60, 70, 80 pixels. Après, vous pouvez mettre plus ou moins, ça vous décidez. Là, pareil ici. Hop, 80. Donc 80, c'est à peu près ici. Euh, ensuite, je vais faire pareil donc euh, pour les, les côtés. Donc ça, je retire euh, la règle là et la règle, oups, et la règle du milieu. Pour l'instant, on n'en a pas besoin et ce sera plus clair pour vous. Donc là, pareil, 80 pixels. Euh, donc 50, 60, 70, 80 en haut et 80 pixels en partant du bas. Donc vous vous décomptez hein, au final. Hein. Vous faites euh, 377 moins 80 et vous aurez le résultat si jamais ça va pas donc euh, 10 20 30 80 ça fait à peu près ici voilà euh, maintenant je vais prendre ici hop ma petite euh, outil rectangle de sélection pardon donc là je mets en mode normal par contre voilà, je vais ici sur le bord de ma ligne, hop, jusqu'à l'autre bout, donc en haut à gauche jusqu'en bas à droite, ça sélectionne, et là je fais supprimer, donc vous voyez ça supprime les, les bords des cadres que j'ai sélectionnés. Ensuite pareil, donc euh, forcément sur les côtés, on se met bien sur la ligne en haut à gauche, et on va en bas à droite. Donc comme ceci, vous voyez, hop, je supprime, CTRL D. Donc voilà. Là après maintenant on peut retirer les, les règles, j'en ai plus besoin. Enfin, je vais faire touche raccourci, voilà. Donc là ça fait nos coins. Après vous pouvez faire, euh, je dis un exemple, hein. 
avec, avec des outils traits donc mettons vous faites un, un trait comme ça vous, vous dupliquez hop vous tournez pour avoir la même taille avec ctrl t vous faites entrer et vous le bougez donc peut zoomer un petit peu vous le bougez vous essayez, vous essayez de bien le cadrer donc à peu près comme ceci hop et vous avez euh, vous avez un coin si vous voulez que euh, par contre je suis en train de bouger tout mon système voilà vous voyez vous avez un coin puis là vous pouvez sélectionner les deux faire euh, ctrl g pour faire un petit groupe et là vous bougez donc votre coin donc ça c'est juste un exemple hein. il y a plusieurs façons de le faire ça c'était une que j'ai choisi euh, par la suite donc il y avait le petit cercle rond, rouge à faire donc là on prend euh, l'outil pinceau donc euh, vous sélectionnez cette petite euh, brush épaisseur 94 pixels voilà opacité vous mettez 64% euh, on va peut-être réduire un tout petit peu quand même on va mettre une couleur donc à peu près dans les mêmes tons rouge un peu plus foncé peut-être non, un peu plus de, de rouge donc euh, rouge rouge hop on va monter ici on va réduire un peu la taille voilà donc vous mettez un petit rouge comme ça au pire vous cliquez plusieurs fois si c'est pas assez assez lumineux ensuite vous prenez la petite euh, la petite euh, outil texte vous écrivez rec Par contre, on va mettre bien en blanc. Hop. Donc la typo, j'ai pas trop fait gaffe. C'était la taux. On peut laisser sortir la taux. Vous pouvez mettre euh, en arrière. Là, je pense que ça peut marcher. On va augmenter un petit peu. Après, vous pouvez l'enlever pour. Euh... Donc vous pouvez l'enlever si vous voulez. Quand vous êtes sur Twitch. Hein. Peut-être ça va vous gêner par rapport à ce que vous voulez faire voir. Donc je vais juste regarder. Euh, pardon, c'était pas ça. Ah voilà, ouais, c'était bon. Oui, c'est à peu près ça. Pour être sûr. Donc on va un peu plus le centrer. Et un peu plus donc euh, le centrer, c'est tout. Donc voilà, c'est un peu un peu brouillon, mais euh, c'est un peu dur d'expliquer euh, comment découper tout ça. J'espère que vous avez bien compris. Si jamais vous n'avez pas compris, euh, je pense que je l'avais déjà fait aussi sur, euh, sur une autre vidéo. Et donc là pour la webcam c'est fini ensuite bien sûr je vous explique vous enlevez ça ça et vous faites fichier enregistrer sous et vous mettez dans vos fichiers comme ça euh, vous pourrez donc euh, la mettre sur twitch voilà donc par la suite maintenant on va faire euh, les labels cam donc pour les panels cam on va faire comme ceci donc vous voyez je vous avais déjà montré au début on fait fichier nouveau euh, donc largeur 670 par 50 de hauteur hop ok on va tout de suite euh, mettre notre texture donc fichier importer notre texture donc la même texture toujours voilà et voilà entrée euh, on va faire maintenant notre cadre donc là on prend comme d'habitude l'outil rectangle de sélection en taille fixe on met largeur 650 euh, 670 pardon par 3 pixels de hauteur voilà donc là je vais zoomer un petit peu je me mets au bord comme d'habitude je crée un nouveau calque je vais l'appeler cadre voilà et là toujours en maintenant shift il y a nos bords en haut en bas et pour les côtés donc c'est une largeur de 3 pixels avec une hauteur donc de 50 pixels et on fait la même chose toujours en maintenant shift voilà on prend donc la couleur euh, qui reste la même ff037 on prend l'outil pot de peinture et on met sur le cadre on désélectionne on insère maintenant donc le trait euh, je vais mettre la règle à jour hop voilà on sélectionne le trait ici donc outil trait couleur couleur blanche 
euh, on se met une petite règle à 50 pixels donc ici et là on se met bien à 50 pixels et on trace notre trait en maintenant shift voilà donc là on a notre trait je peux retirer la règle également ou bon, je vais la laisser ça peut servir euh, je vais peut-être te la cacher pour le moment voilà euh, par contre notre trait on va le mettre en dessous du calque cadre comme ça on verra pas le trait sur les barres ensuite on va importer notre logo fichier ah, plutôt on va l'ouvrir dans une autre euh, dans une autre fenêtre car vous si vous n'avez pas euh, le logo à la bonne taille faudra faire cette étape donc je prends mettons euh, je vais prendre la clé de musique, euh, si je la trouve. La clé de musique, euh, elle est là. Voilà. Je fais image, euh, taille de l'image. Je fais donc 26 par 26. Donc vous cochez euh, conserver les proportions. Ok. Je la sélectionne, donc, donc CTRL, clic gauche. CTRL X pour couper. Et je la colle donc euh, CTRL V. Donc là, je la mets au centre du cadre. Donc là, je le fais à la main. Après, vous pouvez calculer. Je peux même un peu dézoomer. Voilà. Je lui change la couleur. Donc, euh, c'est donc ouais, c'est ici. Je vais le renommer logo. Je lui change donc la couleur. Je vais lui mettre... Donc, euh, je sais plus si j'avais mis le C blanc peut-être dans l'exemple. Non, j'avais mis... Euh, couleur rose un enfin, rose rouge donc là je mets sa petite couleur voilà ensuite donc là vous voyez pour le logo c'est fait maintenant il nous reste plus qu'à nous mettre une petite règle à peu près de 20 pixels donc même pas même pas 20 donc euh, si 20 pixels à peu près à côté donc de notre trait on prend l'outil euh, texte et là on va écrire euh, no playing Hop. donc avec la typo de basse nœud euh, de 7 pixels voilà impeccable donc là je vais le centrer je vais mettre une règle pour centrer bien sûr euh, notre texte au milieu donc là c'est le milieu et on va centrer notre texte au milieu donc vous pouvez le décaler après ça vous de choisir aussi hein, comme vous voulez on peut mettre un peu plus à gauche comme ça donc après le trait euh, il n'y en a pas besoin au final et euh, donc c'est bon je vais lui mettre juste un petit tiré à la fin de mon texte pour dire qu'après le tiré on met le nom de la musique pour que ça ça sera fait sur twitch bien sûr euh, voilà on peut donc maintenant grouper tout ça donc ctrl g on l'appelle no playing comme ceci et après ben, vous faites comme les bannières vous dupliquez et vous changez ce qu'il faut donc euh, donc changer le logo et le texte pour la suite on va faire donc euh, le panneau euh, internition donc ici ce sera le résultat final de l'internition donc maintenant on fait fichier nouveau euh, 1920 alors 1080 300 pixels et là on met couleur rvb ok voilà donc là tout de suite on importe euh, donc notre texture euh, voilà donc c'est la même que les précédemment dans les bannières et les labels on met une bannière une règle pardon euh, au milieu donc ici et une au milieu horizontalement voilà donc euh, ensuite on va importer notre webcam donc fichier importer la webcam qu'on aura fait donc euh, précédemment moi elle se trouve ici je prends donc la webcam transparente je clique ici sur le petit euh, onglet information si vous l'avez pas il faut aller dans fenêtre et cocher donc la case information ça va apparaître ici donc euh, j'agrandis 
ma webcam à 1194 donc à peu près hein, vous pouvez mettre plus ou moins hop voilà je la centre au mieux d'abord je vais enlever cette fenêtre je peux donc faire entrer et maintenant je vais la centrer donc à peu près ici voilà ensuite on importe nos labels donc je, peux, je vais la monter un tout petit peu voilà j'importe mes labels donc fichier importé donc tout ça c'est ce qu'on aura créé euh, précédemment euh, hop ici label cam et là je prends tous mes labels donc là je vais en mettre 4 ce sera les quatre mêmes mais d'abord je vais mettre une petite règle donc à peu près à 50 pixels de chaque côté et là ici voilà et je vais donc coller mes labels donc là je duplique mais vous faudra importer euh, donc les autres labels là je vais seulement dupliquer pour le tuto donc on en a quatre ou cinq euh, ça vous de mettre euh, ce que vous avez besoin dupliquer voilà donc euh, bien sûr en vérité ils seront différents euh, les uns des autres donc je retire mes règles et voilà ce que ça donne donc c'est à peu près ça hein. Euh, donc par la suite, une fois qu'on a fait ça, maintenant on va faire donc le, le stream offline. Pour le stream offline, donc qui va ressembler à ce, ceci, on fait fichier nouveau, donc 1920 par euh, 1080, hop, ok. On importe notre texture, donc qui est toujours la même que les autres euh, ressources. Voilà. On fait entrer. On va mettre tout de suite une règle au milieu. Donc verticalement. Oups. Et une règle horizontalement. Donc au milieu également. Voilà. Donc maintenant, on va faire notre cercle. Donc pour faire notre cercle, on prend l'outil ellipse. Euh, donc on va lui donner, on ouvre outil, ici l'outil euh, information. On va lui donner une taille de 399 par 4 par 399 voilà donc là je, je vais le mettre blanc hop je vais changer sa couleur voilà là je le centre au milieu comme ceci je, je pixelise le calque je le sélectionne donc contrôle clic gauche sélection modifier contracter on va lui mettre 7 pixels voilà et on fait supprimer donc là on a notre cercle ctrl d pour désélectionner maintenant on va importer notre logo donc fichier importé donc je vais peut-être le renommer cercle le petit calque hop là maintenant j'importe mon, mon logo donc fichier ouvrir je vais l'ouvrir donc euh, c'est dans mes images logo hop donc c'est celui ci je fais image taille de l'image donc sa taille est de 250 pixels par 250 ok je le sélectionne je coupe et je colle donc ctrl x pour couper ctrl v pour coller pareillement je centre au milieu je fais incrustation de couleur. Je lui mets la couleur comme on a sur les bannières et les label cam. Ok. Je le renomme logo. Voilà. Donc ensuite, on va mettre les typos. Donc là, on prend l'outil texte. Je vais écrire euh, stream. Bon, tout en majuscule stream offline. Voilà, hop, je lui mets une couleur blanc, donc la taille 9,15, la peau d'islato et en régular. Donc maintenant pour déformer le texte, je fais clic droit ici sur, le, sur la typo et je fais déformer le texte. Là je prends l'outil arc, donc euh, horizontal, inflexion, plus 50%, le reste on touche pas. Maintenant, je regarde juste à peu près où c'est placé. Ok. 
Donc là, je vais le tourner. Hop, je vais essayer de le placer vers ici. Un peu comme ceci. Donc là, moi, je le fais. Hop, comme ceci, ça m'a l'air correct. Je fais CTRL J pour dupliquer. Et je le mets donc, je le tourne de l'autre côté. Voilà. Et j'essaye de... Donc j'essaye de bien sûr garder une taille à peu près approximatif de l'autre côté. Quoi. La même chose on va dire. Euh, ça m'a l'air correct. Encore un tout petit peu. Voilà. Je vais le ravancer. Voilà. Donc euh, pour la suite, pour les traits, on prend donc l'outil trait. Ici, on met une couleur blanche. On se place à peu près sur le cercle. Et là, on trace notre trait. Donc on fait par un angle droit, voilà comme ceci. Ensuite, on trace un deuxième trait. Donc là je le fais à main levée, mais bon, vous pouvez le faire droit au pire et puis après les, les tourner, mais c'est mieux comme ça. Donc euh, là je vais mettre mon trait. Euh, je vais faire un petit espace, je vais mettre mon deuxième trait. Voilà. Et si jamais vous voulez un plus grand écart, ben vous avez juste à pousser et vous tournez avec les petites flèches directionnelles pour le décaler à droite et à gauche. Donc euh, là, je vais reprendre mon premier trait, CTRL J. Donc c'est juste une petite astuce assez simple. Hein. Je n'ai pas utilisé de brush pour ça. Donc voilà. Par contre, je vais le coller un tout petit peu plus. Donc celui-là. Euh, non, c'était celui-là. Et celui-là. Les deux là je vais les coller un tout petit peu plus voilà et le troisième aussi donc vous pouvez faire simplement aussi des traits droits et ce sera ce sera suffisant donc maintenant ce que je peux faire c'est soit de faire un groupe ou euh, moi je vais les fusionner ce qu'on va dire que je touche plus hein, tout simplement euh, donc là je duplique ctrl j je sélectionne, donc euh, c'est à peu près comme ça. Je sélectionne et je place ici. Je peux tourner un tout petit peu ou descendre avec les flèches. Hop, on va le décaler. Voilà. Le principal, c'est que ça rentre pas dans le cercle et que ça reste sur les bordures. Comme c'est du blanc sur du blanc, on verra pas la différence. Sinon, si vous mettez, mettons, les traits d'une autre couleur, il faudra déplacer donc les deux calques en dessous du, du cercle. Voilà, comme ça, on sera sûr que ça sera, les couleurs ne se verront pas sur le cercle. Donc voilà, ça c'était un, euh, un petit stream euh, offline. Donc euh, le tuto est fini. J'espère que ça n'a pas été trop compliqué. Et je vous dis à la prochaine. Ciao